Katika mwaka huu wa fedha, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 33.2 wenye bajeti ya mwaka 2018-19 huku ikieleza mambo kadhaa itakayotekeleza kupitia taasisi zilizoko chini ya wizara hiyo katika mwaka huu wa fedha ambao tayari umeanza mwezi uliopita. Kati ya fedha hizo zilizoombwa Shilingi bilioni 15.2 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 9.3 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 8.7 ni za miradi ya maendeleo. Hebu tutizame maeneo ya vipaumbele vya wizara kwa mwaka fedha 2018-19. Vipaumbele hivyo ni pamoja na kuandaa programu za kuwezesha vijana kiuchumi na kujiajiri, kufanya tafiti katika maeneo ya vijana, utamaduni sana na michezo, kuandaa matamasha ya utamaduni na michezo na kuviwezesha vikundi kushiriki matamasha ya kitaifa na kimataifa, kuibua, kuendeleza na kusimamia sana na ubunifu ujenzi wa viwanja vya michezo vya wilaya na kuziwezesha timu kushiriki kuandaa mashindano kukamilisha sera ya filamu na sera ya utamaduni na kutayarisha sera ya lugha kwa mujibu wa waziri mwenye dhamana wa michezo ni kwamba baraza la taifa la michezo BMT limefanikiwa kuviwezesha vya matisa vya michezo kushiriki na kuandaa mashindano mbalimbali ya ndani na ya kimataifa miongoni mwa vyama hivyo ni chama cha mchezo wa netball ambacho kimefanikiwa kuandaa mashindano ya ligi kuu ngano chama cha judo ambacho kimeweza kushiriki mashindano ya Tanzania Budo Kan Cup yaliyofanyika Dar es Salaam na hapa ndipo tunapoanzia mjadala wetu hii leo tukiangazia umuhimu wa kuanza kuweka kipaumbele kwenye taaluma ya michezo Na nikikualika sana mimi ni Samson Charles ambaye tutakuwa wote katika mjadala huo eh, nikiwa na ndugu yangu Alex Mkinyenge ambaye ni katibu mtendaji baraza la michezo la taifa BMT. Karibu sana ndugu yangu Alex. Asante sana kwa kufika asante na shukrani. Yes. Uh, uki, uh, michezo kwa wenzetu huko inatuachaga hoi kidogo. Unakuta <laughs> wao wana michezo kwao ndio matajiri. Eh, ndio wana hela ndio ndio sekta ambayo ina pesa sana. Eh, lakini huku kwetu huku hususan huku kwetu unakuta mtu anajiuliza uliza hii michezo vipi? Em, Uh, BMT natazamaje vipaumbele kuna budget imetengiwa kuna kadhalika vipaumbele vya kitaaluma katika sekta ya michezo hapa nchini. Ya yeah, asante ndugu mtangazaji. Na sisi kama baraza la michezo la taifa tunachukulia michezo kama kazi. Michezo kama ajira. Hmm. Lakini michezo kama maisha. Kwa maana ya kwamba unaboresha afya, unaleta ujamaa ndugu na karibu na watu mbalimbali. Hmm. Lakini pia inasaidia kujenga mahusiano ya mm. ndani na nje nchi. Okay. Na michezo ni sehemu ya utamaduni mm. kwa mwanadamu yeyote. Popote walipo wanacheza michezo yao. Ipo michezo ya asili ambayo pengine imeshabadilishwa imefikia hatua ya kuwa michezo ya kimataifa kwa sababu ya kukuzwa. Mm. Kwa sisi tunaichukulia michezo kwa kipaumbele kikubwa na kama serikali ndio maana iko idara ya maendeleo ya michezo. Mm. Yeah. Mm. Uh, mnapochukulia kama kipaumbele kikubwa pale BMT mnachukulia kipaumbele kwa michezo ya aina gani? <laughs> Asante. Sisi kama walezi, kwanza baraza la michezo la taifa kazi yake kubwa ni kulea na kusimamia maendeleo ya michezo nchini. Kwa maana ya kwamba ndio msimamizi wa vyama hmm. na vilabu vya michezo pamoja na makundi mbalimbali yanayojishirikisha katika michezo hiyo ni pamoja na wakuzaji wa michezo mapromota na watu wengine ambao wanawekeza katika sekta ya michezo. Kwa hiyo tukisemea michezo ya kipa umbele Tanzania tutakuwa tutawanyima haki watu. Mm. Kwa sisi tunachukulia michezo yote iko sawa isipokuwa mchezo utaonekana kupata thamani kulingana na jinsi ambavyo unakuwa nchini. Mm. Unaweza leo kaona mchezo fulani kwamba huu hapa ni siupe kipa umbele lakini mchezo huo wadau wakiamua kuukuza utafika mbali. Kwa sisi michezo yote kwetu mm. tunaichukulia status sawa kwa sababu kwenye usajili tuna vyama tuna vilabu. Kwa sisi michezo yote tuna ranking sawa na tunaishughulikia kawaida kwa mujibu wa taratibu na sheria kwa maana sheria baada ya michezo ya taifa imeleza wazi kwa mfano chama cha michezo tunafanyaje. Hapo hapo unganisha mnachukuliaje sawa mchezo wa kandanda na mchezo wa basket kwa mfano? Um, sisi yote ni michezo kwa sababu yote okay, ni vyama. Okay, mnachukulia sawa lakini mm -hmm. eh, hali halisi ya ukuaji wa, wa hiyo michezo. Well, sasa hapo sawa. Yaani usiseme tunachukulia sisi kama serikali hatu, hatubagui mchezo. Wadau ndio wanaotengeneza mchezo fulani uonekane mkubwa kuliko mwingine. Sitaki kuingia huko ni sema labda <laughs> eh, soka 
ni mkubwa zaidi kuliko basket au basket ni kubwa zaidi kuliko swimming hapana sisi kwetu michezo yote tuna treat sawa isipokuwa sasa juhudi za viongozi na wadau katika kuhakikisha kwamba mchezo unafanya nini unakuwa kwa maana ya kwamba wanakuwa na grassroots wanakuwa na development programs mm. wanashiriki katika michezo ya ndani na nje nchi sasa hapo inajipambanua sasa yani ukisema mchezo ulio maarufu ni tofauti na kusema kipaumbele sisi yote kipaumbele kiko sawa isipokuwa unaokuwa maarufu ni kulingana na wapenzi wa mchezo usika mm. um, wadau kwa jinsi wanavyowekeza katika mchezo huu kwa mfano uh, ukienda Kenya yep. uh, unaweza kuona mchezo wa kipaumbele ni riadha ukienda Ethiopia uh, ukienda Senegal ukienda Ivory Coast kandanda wasakata kandanda sisi Tanzania nyinyi BMT mnataka kutuambia sisi e, tuna tuna nini ya sasa ambacho kinaweza kikawa ni identity ya kitaifa ni, ni utambulisho kama walivyosema utamaduni je tunaogelea sana ambapo tunacheza cricket sana tuna golf sana kuna kuna nini ambacho msema iki eh, kwenye olimpic kitokea tuko bie well basi nadhani tuseme kwamba mchezo ambao tumefanikiwa mm. itakuwa swali zuri kuliko kusema kipao mbele <laughs> kwa swali la kipao mbele <laughs> mimi naamini kama mlezi eh. siwezi nikasema kwamba huyu mtoto wangu sio muhimu kuliko huyu hapana mm. sisi kama baraza michezo yote ni sawa lakini tunaposemea kwa wenzetu Kenya, Uganda na wapi Ethiopia na kwingineko kulikotaja ni kwamba mchezo ambao umekuwa katika eneo hilo. Kwa mfano, Kenya wanacheza mpira wa miguu. Mm. Wanacheza sana. Mm. Lakini mchezo ambao umewabeba kufahamika kimataifa ni riadha. Mm. Na sisi katika Tanzania wako wachezaji ambao wame katika michezo mbalimbali wamefanya vizuri. Mm. Kwa mfano, kuna mchezo wa soka tunacheza ndio mchezo wanawake umeona mm. timu yetu imefanya vizuri imebeba kombe mara mbili za kafa mm. can we say kwamba mchezo wa soka ya wanawake ndio wa kipao mbele hapana <laughs> <laughs> tunasema kwamba mchezo wa soka ya wanawake unaendelea kukua vizuri mm. lakini tuna mchezo kama mchezo wa kuogelea mm. swimming mm. watu wanaogelea na wanacheza katika ngazi mbalimbali za kimataifa tuna mchezo kama judo East Africa yote mabingwa mm. wanatoka Tanzania Mm. judo Kati, judo okay. kuna michezo kama karet mm. wanafanya vizuri na wana mikanda mingi kuna michezo kama boxing kuna mikanda mingi ambayo inachukuliwa hapa nchini kwa hiyo yani hiyo ni kutaka kuonyesha kwamba kila mchezo una kundi lake la washabiki na unahitaji aina fulani ya uwekezaji na kuukuza ili uweze kufikia mahali kwa hiyo mpango wetu sisi kama baraza la michezo ya taifa uh, kwa kushirikiana na wadau tunachokifanya sasa hivi ni tunashirikiana kuandaa semina za kuhakikisha kwamba viongozi wanajua nini cha kufanya hasa katika kuandaa program unajua michezo mingi inaweza kaonekana kwamba inasinzia unaweza kafikiri kwamba sio kipao mbele sio kweli um, ikiwekezwa fedha lakini kuwekezwa kwenyewe kuna kwenda kwenye utaratibu kwa kwamba pesa unampa nani na anaifanyia nini una program ndio hapo hapo unataka hmm? kuniambia tuna tatizo la rasilimali fedha mm, no Siwezi kusema tuna tatizo la asilimia fedha. Mm. Tuna tatizo kubwa la good governance katika Us, michezo. Utawala bora. Utawala bora katika michezo. Kwangu mm. mimi rasilimali sio kwa mbele. Mwalimu yeye alisema maendeleo hayaletwi na fedha, inaletwa na watu. Utawala bora kwa kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba ni uongozi ukikaa vizuri katika chama. Mm. Utapanga mipango, utatengeneza program utatengeneza sura ambayo mtu anauona mchezo huu hata nikiweka fedha yangu kwa mfano tunasema kwamba michezo tunashikiana na wadau lakini kimsingi wadau tunaozungumza sana hapa pamoja na wale ambao wanatusaidia katika masuala mzima ya kitaalamu ni wale ambao wanatusaidia katika kutoa fedha zao lakini wanaotoa fedha hizi ni wafanya biashara kwa maana makampuni na mashirika ili aweke fedha yake ni pale atakapoona tu kwamba nikiweka fedha hii brand yangu itakuwa mm. sasa hawezi kuja huna mpango huna program ya kuvutia ya kufanya watu wengine na wataka kuwafikia hawafikie hawezi kutoa hela mm, kwa hiyo mm. kwa mfano tuchukulie mchezo wa riadha ambao hapa karibuni tulipata matokeo mazuri mm, pita mm, kwa bwana Simba mm. baada ya kushiriki kwenye michezo ya Olympics kule mm, Rio mm. aliporudi mimi na mheshimiwa Nape tulikutana nao tukazungumza mm. nao na wenzetu wa DSTV na wadau wengine. Tukamwambia jamani, hao wamekwenda wamecheza. 
sasa wamerudi. Hebu mnaonaje kama huyu alioonyesha uwezo mkubwa mkiamua kumchukua huyu tu mkamtengeneza akauza nembo. Mm. Akauza jina wakakubali. Mm. Matokeo yake umeyaona kwamba Simbu alikwenda akapata medali ya dhahabu. Okay. Wanamuita kwenye mashindano ya kimataifa. Yaani akifika mahali sasa hivi Simbu Tanzania. Mm. Kwa maana yake ni kwamba DSTV walichukua ile fursa wakaamua kuitumia. Wachezaji vipaji vipo tena vya michezo mbalimbali. Lakini ndio maana tunasitiza swala la utawala bora ili kuweza kuvi kuvifanya vipaji vile vikuzwe usipokuza msingi wa kufika mbali. Sawa. Uh, katika ukurasa wetu wa Facebook unaitwa eatv.tv tumeomba mawazo yako uh, utuambie kwa kweli ni uh, <laughs> nini ambacho tukufanye ili tutoke kimasomaso na naanza na kupitia maoni yako hapa e, katika ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Kiza Ibrahim wa Shinyanga. Anasema cha kufanya ni kuwawezesha walimu wa, wa awali na shule za msingi na sekondari. Huko ndiko kuna vipaji halisi, vipaji vichambuliwe katika umri wa miaka mitatu mpaka tisa na sio kumi mpaka ishirini Hapo hakuna vipaji bali mazoea tu. Uh, nije kwa Alex, unamuelewaje ndugu yangu uh, Ibrahim Kiza ambaye anasema ni kuwawezesha walimu wa shule za msingi kuanzia mwaka mtatu. Ya yeah, namuelewa na kwa maana ya kwamba ni kweli kwamba vipaji vi, watu wanazaliwa navyo. Vipaji wa watu wanazaliwa navyo kinachotakiwa kufanyika kwenye mazingira ni kufikuza. Hmm. Namuelewa anachotaka kusema ni kwamba michezo ifundisho kutoka chini. Kama ambavyo tunasitiza michezo inafundisha shule ya msingi sekondari Sao, kutoka kwa maana kwa kwamba huo uwekezaji ufanywe na nani sio na no, hapa hmm. serikali ina imefanya na inaendelea kufanya kwa mfano sasa hivi tunacho cheo chetu cha mchezo mahalia kiko Mwanza ambacho okay. tuna, tunatoa fursa kwa watu kwenda kujifunza ualimu na uongozi wa michezo wanaopata kwenda pale wanarudi kuingia kwenye field kwenda kufundisha. Hebu ngoja tupitie comments zingine sije zikanipotea hapa nzuri nzuri afu bali tutakuja kujibu zote. David Sechenga kutoka mkoa ni Tanga namuona hapa Sechenga anasema kwanza michezo ipewe kipaumbele na wachezaji wathaminiwe na wanapofanya vizuri wapewe motisha ili kute, kutiwa kutiwa moyo na kufanya vizuri. Nimalizie na Boniface Steven wa Geita kikubwa michezo ipewe kipaumbele ili kuiendeleza. Asante sana kutokea mkoa ni Geita ni katika kurasa zetu hizo za eatv.tv za Facebook bila kusahau at East Africa TV ni Twitter hapo unaweza kwa tweet huyu anasema kwamba opewe motisha ili kutia moyo kuna unakumbuka kuna kombe la dunia toto mitani yes nakumbuka hivi nchi nchi ilisimamaje kama Ufaransa ilivyosimama yani mwaka huu kombe la dunia ilivyotoa Ufaransa tulisimama vipi kwa kweli lilikuwa ni <laughs> misko na mshamsha lakini unahisi ilikuwa ni kosa la nani na sisi wa Tanzania wote kutoka kuthamini jamaa tumechukua kombe la dunia na watoto wa mitaani tena sio watoto ambao wako kwenye academy mitaani mm. kama nimekuelewa swali lako vizuri unataka kusema kwamba tuliichukuliaje mm. ushindi wa ile timu ya watoto wa mitaani mm. kama serikali tulitugia kwa uzito ule ule <laughs> tunaochukulia Michezo ushindi wa michezo yote isipokuwa um, wako wadau ambao walifanya kuiunga serikali mkono mm. katika kuhakikisha kwamba wanawaandaa wale watoto kuwasimamia kusafiri kuwasimamia wakiwa kule na kurudi kama serikali tuliwapokea tuliwapokea tukazungumza nao tukahamasisha na tukaomba wadau kuungana mkono na wale ambao mfeni wamejitoa kufanya ile kitu kwa sababu si kweli kwamba serikali inaweza ikafanya kila kitu. Mm. Hata hizo nchi unazosema kwamba labda kuna michezo fulani wamefanya vizuri sana. Mm, mm. Ukiuliza uh, mchango ile. Yaani kama nilivyoeleza pale mwanzo kwamba kuna kitu ambacho kinaingizwa kutoka nje kwa maana ya kwamba wadau wanaiona fursa. Na wakiona fursa wanaweka ili ile fursa iendelee kufanya nini? Kuepo. Yaani sasa na kwamba unakuta mtaa mkubwa mzuri mm. hauna duka na wewe ukagundua kwamba hapa kuna wateja wengi lakini wana duka, duka karibu. Okay. Wewe unaamua kuweka duka pale. Sasa kuna kitu nimekuelewa ndugu Alex. Yes. Nyinyi mnafanya nafasi yenu. Yeah. Tatizo liko kwa wadau. 
tatizo kwa sababu hata mimi nashangaa mchezo kama formula 1 unakuta wadau ni wale wale wa kinywaji cha energy drink formula 1 na, na, na una nguvu kweli kule Ujerumani yes una nguvu kubwa golf unashangaa Tiger Woods ana anaendelea kuongoza kwenye kushikia records za nani kwamba kuna watu unakuta watu wamedumbukiza hela mwe yes sasa naweza kujiuliza kwani hao wadau wa, 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 nani anawavutia wale wadau kuna kule mm-hmm. kama utakumbuka nicho kusema mwanzo nimesema Tunahitaji kuwa na utawala bora katika vyama na vilabu vya michezo. Tukiwa na utawala bora, mdau atakuwa na uhakika wa mambo matatu. Moja, atakuwa na uhakika wa fedha na itoa itatumika kama ilivyoombwa. Lakini mbili, atakuwa na uhakika wa kufikia lengo kwa ile program aliyoombewa alio fedha. Mimi ni Samson Charles. Tunajadili namna ambavyo tunaweza tukaweka vipao mbele kwenye michezo. Pita uko mitaani watu wanalamika jamani kuna vipaji vipaji vinapanda na kushuka lakini uwekezaji sasa inakuwa ndio shida. Mtu mpaka anazelekea mtaani na kipaji chake mimi nafahamu wengi sana ambao walisoma nao kondochi primary ambao nao kuhakikisha sasa hivi e, wangekuwa wanacheza soka la kulipwa. Lakini nipo nao pale kita tukirudi tunagongeana tano. Huko mitaani kuna maoni ya wananchi ambao wanagusia e, mawazo yao kuhusiana na namna ambavyo tunaweza tukakuza michezo hapa nchini. Ya, yeah, ipo haja kubwa tu kwa sababu mambo mengi ambayo yanayofanyika katika michezo hususa ni hasa madaktari. Unaweza kukuta mchezaji anapata injury lakini lazima tu, 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 lazima twende nje. Unaweza kama inawezekana kwamba watu kama hao masi, ma, watu marumu kama hao anatakiwa wawepo kwa ajili ya kufanya huduma za kwanza sio lazima kila kitu twende nje. Ah, kwa mfano kuna IT Sijai kuona hapa Tanzania kama uh, vilabu hivi kubwa vinatovoti. Sijawahi kusikia kitu kama hicho lakini ni muhimu sana kwa mfano Simba au Yanga au Azam inakuwa na tovuti yake. Hilo ni jambo la muhimu sana katika vilabu vya kwetu Tanzania. Uwepo wa taalam katika sekta ya michezo hiyo naona ni swala ni linabidi liwepo kutokana na utaalamu unahitajika katika vitu vingi kwa mfano kuna madaktari madaktari watahitajika katika swala la michezo wanasoka wanapomia kuna <coughs> yani ni vitu kama hivyo vinavyohitajika kutokana na elimu pia kuna elimu kuna haja ya kutumia wataalamu kutokana na vigezo kama hivyo ndivyo vitaja hapa Bitani huko watu wakitaka uwekezaji sasa uh, ukae kwa wataalamu Eh, wajikite moja kwa moja yani tuwe na professionals ambao e, wao watakuwa wanachangia kukuza michezo hapa nchini. Nikiwa na Alex Nkenyenge ambaye ni katibu mtendaji wa baraza la michezo eh, la taifa BMT yuko hapa. Eh, Alex umesikia eh, upenda michezo hao? Nimesikia. Mm. vizuri. Wanazungumzia habari ya wataalamu katika maeneo ya michezo lakini mmoja akazungumzia habari ya wa madaktari. Madaktari wa michezo hawasomi vichuo tofauti na madaktari wa binadamu. Mm. Wanasoma kozi sawa kwanza, mm. alafu wanajiongeza kujielekeza kwamba mimi nataka kuelekea wapi. Kwa kuna issue ya mtazamo pia. Mm. Kwamba mtu anapata option kwamba niende huku au vipi. Lakini ninachotaka kuambia kwamba hatujapata tatizo na madaktari wa michezo. Kuna kitu nataka nikutolee mfano. Unaona hii ni michuano ya Sprite Bible King. Yes. Ambayo mchenga ametetea tena uh, taji lao. Mm. Uh, ukitazama Sprite ame, ameweka hapo East Africa TV na East Africa Radio wametia nia hapo. Yes. Na bahati nzuri mnafuatilia hata pale BMT. Yeah. Umeona namna michezo ilivyokuwa na hamasa. Na wanachezea kwenye uwanja wetu. Uwanja wetu wa ndani huko. Mm. Sasa um, hali kadhalika Uh, mambo ya hivi kwa waogeleaji hmm. za magari za farasi golf ama ama, ama e, e, ni staili gani ambayo unaweza kuniambia kwa sababu e, hii ni mara ya pili sprite anaendeleza huu mtanange na najua tutaendelea nao tena huko mbeleni mambo ya hivi ili eh, tutoke ya yeah. kama ambavyo nimeeleza mwanzo 
kinisikiza kwa makini kwamba ili mm, kampuni taasisi kama EATV kwenda kuweka fedha kwenye mchezo huo wa basket aliona fursa kwamba nikiweka hapa nitawafikia wale ninaotaka kuwafikia nitawafikia kwa maana ya kwamba mchezo huu anajua kwamba utatangazika kwa muda na anataka kuwafikia nini leo unasema ana sprite kiu yako mm. right mm. na EATV inautangaza moja kwa moja mm. ha uh, sprite au EATV hakwenda mwenyewe hakwenda mwenyewe mm. aliona kwamba setup ya uongozi wa chama imekaje wakamu approach na proposal, na, na proposal iliyo inayoeleweka watu wa marketing wakaiangalia wakaona kwamba hii inawezekana wakamshauri boss kwamba nadhani tuchukue fursa hii lakini sio kwamba mtu amekaa kwenye chama kwenye ofisi yake nyumbani kwake ofisi mahali pengine na inamvutia <laughs> vinginevyo <laughs> haiwezekani naam uh, maoni yako naendelea kumiminika mtandao ni kupitia facebook ya eatv.tv namona Rashid Hamisi huyu atokea Pemba Zanzibar anasema serikali itoe support kubwa kukuza vipaji kwa michezo yote maana hiyo ndio chachu ya maendeleo ya michezo asante sana Rashid Hamisi David Kiondo anasema inavidi vijana wahamasisho ili kukuza vipaji vyao na naamini vipaji vipo vingi sana tena hasa kule vijijini ila vinakosa management nzuri na inakuwa ni ngumu sana kutimiza ndoto zao katika vipaji vyao hivyo wengi hukata tamaa na vipaji vyao kupotea hivyo uongozi wa michezo nchini utafute vipaji ambavyo havijawezeshwa ili kukuza timu zetu za vipaji mbalimbali mbali. nikimalizia na ndugu yangu Pius Dankala wa Dodoma anasema tupunguze porojo sasa nyinyi mnapunguzaje porojo kwa kutumia ushauri um kwanza na na, na washukuru wale ambao wanatoa maoni yao kwa kuona kwamba tunahitaji kufanya kitu ni kweli tunahitaji kufanya kitu lakini kuna mambo kuna mm, wahusika zaidi ya watatu hmm. katika kuhakikisha kwamba vipaji vinakuwa hmm. serikali kwa upande wake imeweka mekanizi imeka utaratibu sasa michezo inafundishwa katika shule za msingi inafundisha sekondari huko kote kuna walimu na kozi kama nilivyoeleza mwanzo kuna chuo chetu cha michezo ya mali kinatoa tena tunachukua walimu kutoka shule mbalimbali. Kwa mfano mwaka huu tuna zaidi ya wanachuo moja na na, na nane ambao wameona fursa kwenye michezo. Ni walimu wa kawaida lakini wameamua kuja kusomea michezo. Wakirudi watenda mashuleni. Lakini pia kama serikali imeweka utaratibu. Mfumo wetu ni kwamba tunayo baraza michezo ya taifa. Tunazo kamati za michezo za mikoa. Ambayo kamati ya michezo ya mkoa Uh, mwenyekiti wake ni katibu tawala wa mkoa ambaye katibu wake ni afisa michezo wa mkoa sasa hivi kwa Tanzania bara karibia mikoa yote inao maafisa michezo inao makatibu tawala kwa hiyo unaweza kaona kutoka pale tunakwenda wilayani kwamba kila halmashauri ina mkurugenzi ina katibu tawala wilaya ina katibu tawala ambaye atatakiwa kuwatumia maafisa michezo wa wilaya alionao mm. katika halmashauri zake. Mm. Hao ndio wana monitor katika ile eneo. Mm. Sisi kama baraza tunabaki kama supervisor tunaangalia sera ya michezo inatekelezwa. Kwa hiyo tukisema kwamba serikali ifanye, serikali inafanya sehemu yake. Lakini kuna sehemu ya pili kwa kuna mm. kuna wananchi wazazi wanaichukulia kama michezo kama ni second option. Yaani mtoto akiwa anaenda kucheza huko anasoma, unasikia usipoteze muda mm. kasome, michezo itakupeleka wapi? Huyo anataka kuona matokeo mazuri kwenye michezo. Yatatu. Kwa tunahitaji kubadilika. Lakini ya tatu kuna mchezaji mwenyewe. Kuna mtu ana kipaji anafika mahali anacheza lakini hachezi kwa kujitoa ili aweze kufikia malengo. Wengi wako wanashiriki kwenye michezo wachache wanaojua kile wanachokitaka. Wengine anacheza kwa kutimiza wajibu. Mkenyenge, asante sana. Na kushukuru kwa kufika. Sana. Asante. Naam. Na kesho tukao tujadili masuala mengine inayohusu ukimwi watu zaidi ya mbili huambukizwa ukimwi kwa siku hapa nchini hilo ni balaa kubwa sana kwa msaada wa Mungu tukutane kesho